Boa noite, meu nome é Tiago Pedro de Lima Andreatti, sou estudante de matemática aplicada da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E hoje eu vou falar do problema do portfólio. Então, o que é o problema do portfólio? O problema do portfólio é quando você deseja maximizar o ganho de alguma coisa, minimizando o risco sofrido por ela. É, e tem origem devido à valorização do dinheiro e à urbanização. Graças à urbanização, surgiu novas empresas, novas indústrias, novos lugares onde você possa aplicar seu dinheiro. Com isso, é fazendo com que surja também os riscos sofridos por ele, sofridos. Ou seja, você pode aplicar o seu dinheiro numa empresa, não ter o um retorno, não ter o um retorno que você desejava, ou ter um retorno abaixo do montante que você aplicou. É, por isso surgiu a ideia do problema de carteira, ou problema do portfólio. O primeiro modelo do problema do portfólio era um modelo de programação quadrática. Ou seja, não era um modelo simples. Ele era um modelo de Markowitz. E que visava usar a variância como média de risco, também chamado de modelo de média variância. E como você pode ver aqui, ele tenta minimizar a variância em cima do somatório da aplicação da aplicação do aplicação de I. Da, da empresa I, mais a aplicação, é, vezes a aplicação da empresa J, vezes a covariância entre as duas empresas. E ele tenta ver o retorno desejado, sendo que você pode reescrever o retorno desejado como somatório de, da aplicação I, vezes o retorno, aplicação J, vezes o retorno de J, é, sendo, e isso tem que ser maior ou igual ao retorno do montante inicial. E o retorno desejado do montante inicial. É, e o, o aplicação de J, ela tem que ser todas as aplicações dela, tem que estar o total do montante aplicado, o montante que você tinha inicialmente. E a aplicação você só pode ser feita sendo valores maiores ou igual a zero. Você pode aplicar um valor positivo ou um valor neutro, não aplicar um valor na empresa, mas você não pode aplicar um valor negativo naquela empresa. Como esse era um, um modelo de programação quadrática, surgiu a, ideia, é, surgiu a necessidade de criar modelos lineares. E o primeiro modelo foi o modelo de desfile absoluto da média, modelo criado pelo Kono e Yamazaki. É, nele, como modelo de Markowitz, visava minimizar o risco em cima, do, em cima, da, da, do, é, em cima de maximizar o lucro. É, ele conseguiu fazer com que a, o desvio absoluto da média conseguisse su, é, os, entrar no lugar da variância da, como risco, fazendo com que isso, isso se tornasse problema, um problema de modelo linear. É, outro modelo é, foi denominado pelo próprio autor de Max Min. Nele, diferente dos outros dois, ele visava maximizar o lucro, minimizando os riscos. E, por último, outro modelo que eu quero falar é o modelo de semi-desvio absoluto, que também visava maximizar o, o ganho, minimizando os riscos. É, conclusão. Agora, conclusão. É, o modelo, o modelo de, de, do problema do portfólio é um modelo que tem a aparência simples, só que ele é um modelo um pouquinho mais complicado do que aparenta. Ele também é um modelo relativamente recente, deve ter uns... 30 anos do modelo linear, do problema de programação linear, e ele, aqui no Brasil, é muito usado é, em ações. Ele, quer dizer, ele, não é muito, ele quase não é usado, mas quando ele é usado, ele é usado mais em ações. Mas ele não é só usado como investimento de ação, essas coisas. Você pode usar ele para literalmente tudo que você quer, otimizar o seu ganho dela, reduzindo o risco. Ou seja, você pode usar ela para iniciação... É, os alunos que vão fazer iniciação científica, é, novos projetos, qualquer coisa nesse sentido. E é isso. Obrigado.